Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda edición de Join Hydro Café. Nuestra misión es dar visibilidad al trabajo de investigación en hidrogeología que se está desarrollando en la actualidad y crear una red de investigadores junior. Good evening everybody. It is a pleasure to be here in the second edition of Join Hydro Café. Our mission is to give visibility to the work of early career and junior hydrogeologists and to create a network for collaboration and cooperation. Yo soy Nuria Naranjo y hoy me acompaña Andrés González Quirós. As you already know, my colleague is Nuria Naranjo and I am Andrés González Quirós. Como ya sabréis, ayer se celebró el Día Mundial del Agua, que este año se ha dedicado en especial a las aguas subterráneas, con el eslogan Haciendo visible lo invisible. Por este motivo, al final de la sesión de hoy intervendrá Carolina Guardiola Albert como presidenta de la AIH Grupo Español, seguramente con un mensaje inspirador para hoy. As you already may know, yesterday was the World Water Day and this year it was dedicated to groundwater with the slogan Making Visible the Invisible. And because of that, in today's session, we will have Carolina Guardiola Albert, the president of the Spanish chapter of the International Association of Hydrogeologists, with an inspirational message. Este año realizaremos una única sesión al mes que seguirá siendo los miércoles a las cinco y media en directo y como el año pasado los vídeos quedarán colgados en nuestro canal Join Hydro Café para poder verlos después si no habéis podido asistir a la sesión. This year we will hold one session per month which will still be broadcasted live on Wednesdays at 5.30. As in previous years all the videos will be uploaded to our Join Hydro Café channel on YouTube so that you can watch them later if you have not been able to attend the session. Para todos aquellos interesados en participar, pueden escribir a nuestro correo electrónico con su propuesta. For all those interested in participating, you can send us a proposal to our email. En el chat habilitado en YouTube podéis dejar vuestras preguntas a los conferenciantes de hoy y estas serán contestadas en directo. In the chat on YouTube you can leave your questions for the speakers today and this will be answered during the session. Hoy emitimos en directo la sexta sesión de la segunda edición y nuestra primera ponente de hoy es Atafe Chopani. Today we broadcast live for, for the sixth session of this second edition and our first, first speaker today is Atafe Chopani. Hello Atafe, first of all, I'd like to ask you some introductory questions about you and your research. So, Hello. Um, <laughs> first, uh, thank you for inviting me to the Spanish chapter of the International Association of Hydrogeologists. I am Ateve Chupani, a PhD student in hydrogeology at the University of Liège a Faculty of Applied Sciences. And uh, at the same time, I am employed as a research assistant by the Department of uh, Geological Survey of Belgium uh, to play a role as an INSAR engineer and hydrogeologist uh, in the La Sogio project. Thank you so much. It is a real pleasure to have you here today with us. Thank you. So, yeah, I'd like to ask you a couple of questions before your, your, your uh, presentation. You already answered the first question, which is, where are you working now? But the other thing is, is if you'd like to tell us a bit more about your thesis and about the topic of your thesis. Uh, in fact, uh, the, topic, uh, the topic of this presentation is uh, my PhD, which is a part of a, a project called Lazogio Project. Uh, which is uh, going on uh, uh, at the moment. Uh, Lysogeo project is a project for monitoring land subsidence uh, caused by groundwater exploitation uh, through geodetic measurements. Uh, and uh, also I should mention that uh, my PhD thesis is going on under supervision of uh, Professor Alada Sarg and Professor Xavier de Velishwar. And uh, the goal of, uh, I, I will, uh, I am, uh, I will tell you about the detail of the test and my thesis uh, in the presentation. Okay, great then. Thank you so much. And, and the floor is, is yours and you can start your presentation. Thank you. Okay, now I may share it, share my screen. Mm -hmm. 
Okay. Uh, could you see my screen? Yes, thanks. Okay. Okay, as I mentioned, uh, uh, I'm going to present uh, my PhD, which is uh, part of a project called Lasogio Project, a project for monitoring land subsidence caused by groundwater exploitation through geodetic measurements. Um, in the following, uh, I will give a short summary of the scopes and objectives of this project. I will talk about the PSNSAR technique and radar data set that we benefit from them in the project. Also, I will uh, explain about uh, how we integrate groundwater modeling uh, and a one-day geomechanical model in the Antwerp uh, area, uh, area uh, one important area in uh, Belgium. I'll, and also, uh, in the end, uh, I will tell you which stages of my PhD have already taken and where it is going to. Uh, okay, in the last decades, uh, dramatic urbanization caused a significant increase in groundwater demand uh, in the country, in, in the Belgium, in Belgium. So the water exploitation of uh, groundwater has uh, caused a significant rate of subsidence uh, over the country. Um, Lazuju project is defined uh, in the framework of a uh, a brain bell spot program to recognize and monitor uh, land surface deformation uh, deformation patterns uh, to uh, mitigate uh, the likelihood of uh, damages in, in the future. Uh, so integration of uh, different uh, geodetic techniques uh, such as uh, PSNSAR techniques and IGRS stations and uh, groundwater modeling uh is another part of the project uh in fact uh, using uh, multi um, geodetic techniques uh, allow us to estimate the land surface displacement uh, more uh, precisely and also uh, using integration of uh, groundwater modeling and one d geomechanical model uh, we will determine which geological layer and in uh, which depths uh, are suffering from subsidence. So it help, uh, helps us uh, to develop uh, vulnerability maps to highlight those high-risk zones uh, which are located uh, on those uh, subsidence poles. Um, now uh, I will give a, just a short summary of uh, the methodology of PSNSAR, which is a um, key point of the project. Uh, here a schematic uh, illustration of rapid pass interferometry or, uh, or INSAR technique is shown. Uh, suppose that uh, there is a uh, there is an acquisition uh, from this feature at the time uh, T1. And after several days, depending on the type of the sensor, type of the satellite, uh, the satellite will revisit the same area and uh, at the time uh, T2, uh, T2 uh, it acquires uh, the second uh, data. Uh, so uh, the phase value recorded by the sensor uh, will be affected uh, will be affected during uh, these changes so uh, the different the difference between uh, these two recorded phases will result in a new image called uh, interferogram so a stack of uh, interferogram throughout uh, different insert te uh, techniques could bring us to the time series of deformation uh, one of uh, these uh, methods uh, called uh, PSINSAR, uh, which is a specific methodology of uh, processing uh, radar data using uh, interferometry technique. We 
which is based on a recognition of uh, those uh, persistent scatterers of uh, surface uh, whose echo from the surface is almost stable in time. Uh, so the estimation of the deformation rate uh, is only possible in, uh, in the PS pixels. So uh, thanks, uh, thanks to European Space Agency, uh, we have a deformation map of uh, Belgium uh, over uh, more than three decades, generated from uh, mid-resolution uh, ERS, uh, VSAT, and Sentinel radar data. Of course, uh, there is a temporal gap between 2010 and 2014. Uh, but fortunately, we could partially benefit high resolution Terrasar X and uh, Cosmos Climate, uh, which are commercial data and uh, in fact they are not uh, free. As I mentioned, uh, the other aspect of my PhD program is uh, working on hydrogeological modeling of Antwerp region, uh, where different rate of subsidence uh, in the Antwerp city and Antwerp harbor uh, are observed by PS INSAR technique. Uh, in Antwerp harbor, an anthropogenic layer is present uh, partially, uh, and in these two areas, it is supposed that uh, the main uh, reasons for subsidence uh, could be as a result of uh, four key elements. Uh, one of them is a natural consolidation of the Holocene uh, estuarine uh, sediments. The other one is additional consolidation in the saturated Holocene uh, estuarine sediments due to the backfill overload along the harbor docks. Also, saturated, unsaturated consolidation of the backfill materials and consolidation of the most compressible layers, which are uh, located in the deeper layers. So, we carry out the groundwater modeling to distinguish the effect of uh, each of these uh, four elements. Uh, in my PhD program, at this step, uh, I have uh, all processed radar data set. Uh, so time series of uh, deformation over more than uh, three decades are already processed using uh, PS technique over uh, whole Belgium. Uh, also displacement velocity maps are calculated and uh, the step that uh, I am dealing with uh, right now is uh, mitigating at, uh, mitigating uh, atmospheric influences uh, in interferometric observations. Uh, after that, uh, we need to generate a larger scale deformation map uh, over the country, which, which means uh, preparing a seamless uh, insert uh, deformation map uh, over the whole, whole country. And as I mentioned before, we are developing a groundwater model in the Antwerp area. The goal is to combine uh, 3D groundwater modeling with a 1D geomechanical model of uh, model called a sub package uh, to simulate the elastoplastic uh, geomechanical uh, computation of the uh, consolidation or a rebound uh, in each layer uh, to see uh, the effect of uh, water level declination in the absence of anthropogenic layer uh, to see uh, which deeper layers and in what depths uh, are suffering from uh, subsidence. Uh, these two, uh, these uh, last two steps uh, will be done uh, once in a local scale to understand uh, in detail the ongoing consolidation process, uh, and then a large uh, 3D groundwater uh, groundwater uh, model will be 
considered uh, over the adverb area, including all the uh, complex boundary condition uh, to provide a more uh, realistic transient uh, water pressure conditions uh, to one the geomechanical model in the area. Uh, at the moment, I am also dealing uh, with uh, preparing a local scale uh, groundwater model. Uh, at the end, uh, INSAR deformation estimates uh, will be cross-validated directly using the IGRS stations uh, measurements, uh, which are equipped by GPS uh, devices. And these stations uh, are um, are uh, being uh, installed uh, throughout uh, the project uh, through through uh, through, uh, through the project. Also, uh, different uh, results uh, from uh, various geodetic techniques uh, will be compared together, and different measurements uh, from uh, different group uh, groups uh, who are working in the project uh, they, they will be compared together at the end also oh no I sincerely appreciate uh, your attention this evening and uh, would anyone like to ask any question Thank you so much, Atafe, for your presentation. Okay. While we wait, if the audience leaves any comments or any questions in the in the chat, mm -hmm. I'd like to ask you about the how is your PhD going until now, and what do you see will be or can be more difficult in the future? Actually, uh, because uh, in the remote sensing part and also in uh, uh, hydrogeological aspect we have a lot of challenges uh, so uh, we uh, we are working uh, on that with different group uh, different scientific group uh, to solve them uh, but for example it is uh, this step of removing atmospheric uh, effects from uh, in star measurements is one of the most uh, challenge full step I can say uh, in the in the project because Belgium is a, um, a country that uh, always is affected by atmospheric uh, effect uh, so and the other one is uh, lack of data uh, in hydrogeological aspect uh, because for using uh, for uh, having a groundwater model uh, under transient condition, we need to have enough piezometric wells. Uh, we, um, unfortunately, we don't have, uh, at least uh, until now, we didn't have uh, that many of uh, piezometric wells over a uh, whole area of Antwerp. Mm, this is another challenge of uh, our job, uh, but uh, we need to solve them. <laughs> Always the typical yeah. problem in hydrogeology, the yeah. lack of data. <laughs> exactly. <laughs> yeah. uh, I don't see any questions in the chat, so just maybe another question about the if you are if you like the, the research part of your PhD and what do you like to do in the future after completing the PhD? Mm, I really would like to work in uh, uh, interdisciplinary uh, fields. For example, at the moment I am working on a project, uh, which is, uh, I'm, um, I work in two different aspects, uh, remote sensing aspect and hydrogeological aspect. I would like to uh, work in, uh, a project uh, which is uh, more uh, uh, that it involves me in a, in different aspect of the science. Uh, yeah. 
Right, thank you. I don't see any any questions, so I think we can move to the next uh, talk. Thanks so much again for your presentation. Thank you. Thank you. Okay, stop sharing. Uh, yes, please. Bueno, eh, en primer lugar nos gustaría disculparnos ya que el otro ponente que estaba agendado para hoy no, no va a estar presente por problemas de última hora, pero para celebrar el día de ayer, que fue un día un poco especial, la segunda charla de hoy eh, la va a dar Carolina Guardiola como invitada especial para conmemorar el Día Mundial del Agua. Entonces, cuando quieras... Eh... Gracias, Nuria. Eh, cuando voy a intentar compartir mi pantalla. Mientras, while I'm sharing my screen, I would like to make a question to Atafe, if it's possible, <laughs> because you you mentioned that uh, you're going to make a, a. I think you said one D groundwater geome geomechanical model. What? Yes. So where are you going to use? Um, in fact, there is a package, uh, probably you know it, a sub package uh, for simulating uh, subsidence in different uh, hydrogeological layers. Um, we are going to uh, use this package and uh, simulate uh, subsidence in different layers to see uh, how part, uh, which part of uh, subsidence, which is observed uh, on surface uh, by PSNSR, uh, which part of uh, this uh, uh, subsidence is uh, um, happening uh, in the uh, sub-layers uh, of the area. Okay, yeah. thank you. Uh, it would be very interesting to to look at the results. And now, I hope. <laughs> yes. <laughs> now, ahora empiezo a compartir mi mi presentación con un con un día de retraso. Os felicito a todos por el Día Mundial del Agua. Eh, Ayer hubo muchísimos eventos online y, y presenciales para celebrar este día, lo cual probablemente hoy influya en que a lo mejor tengamos eh, menos audiencia, pero a los que estáis ahí, como siempre desde Hidrocafé, os agradecemos muchísimo que nos, que nos sigáis en directo. El Día Mundial del Agua, todos sabéis que fue decretado por Naciones Unidas y desde la Asociación Española, desde la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y en concreto el Grupo Español, siempre hemos a, apoyado la celebración de, de este día, ya que somos conscientes de la crisis eh, mundial del agua, de lo importante que es... Eh, conseguir superar esta crisis para eh, llegar a superar eh, los objetivos, llegar a superar los problemas que impiden eh, obtener los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, número 6, que es agua y saneamiento para todos antes del 2030. Este año 2022, todos Seguro que ya sabéis que es especial porque las Naciones Unidas lo ha dedicado en concreto a las aguas subterráneas, a hacer visible lo invisible. Eh, una gran parte de la población no es consciente lo dependientes que somos de las aguas subterráneas, tanto para nuestra subsistencia básica como para nuestro desarrollo socioeconómico y como para eh, mantener el medio ambiente y sustentar eh, la biodiversidad que hay, que hay en el planeta. Y por eso el Día Mundial del Agua ayer se dedicó en concreto a las aguas subterráneas para hacer conscientes o hacer más conscientes a, a la población de, de esta importancia de las, de las aguas subterráneas. Desde la, el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, desde el año 2017 ya celebramos de forma especial el Día Mundial del Agua. Hacemos un evento que se llama Hidrogeodía. Este evento consiste en una serie de visitas en las distintas provincias de España 
que se ofrecen voluntarios para organizarlas, son visitas eh, guiadas eh, a algún lugar de interés hidrogeológico en los que se, se expone y se explica al público en general y de forma gratuita eh, la importancia de ese lugar desde el punto de vista hidrogeológico. Aquí os Pongo un ejemplo de un, un cartel del hidrogeodía de este año. La mayoría de los hidrogeodías se van a celebrar el próximo sábado o el próximo fin de semana. Este año hemos, vamos a batir nuestro récord con 22 provincias. E incluso también se va a hacer en dos eh, países iberoamericanos, en Guatemala y en Chile. Eh, este esta viñeta que veis aquí a la izquierda es otro ejemplo de cómo se intenta llegar a todo el público en general, en este caso en concreto a lo mejor dirigido más al, al público infantil. Eh, la importancia de las aguas subterráneas no solo tenemos que, que ser conscientes los hidrogeólogos, sino que toda la población en general tiene que ser consciente para poder lograr eh, llegar a una gestión sostenible de las aguas subterráneas, para cual, lo cual todavía nos queda mucho. Y este es uno de los objetivos del hidrogeodía. Pero este año, al ser especial, se han hecho más eh, eventos, son más, diferentes actividades. Uno, se han organizado diferentes charlas. Aquí os pongo una, por ejemplo, que se va a hacer en Granada, pero en otras provincias también van a dar conferencias asociadas al hidrogeodía y como celebración del Día Mundial del Agua. Otra forma de llegar al, al público infantil que hemos pensado para este año es un concurso eh, dirigido a estudiantes de primaria y de secundaria en el cual los estudiantes nos tienen que hacer llegar mediante dibujos o vídeos que, son, que es para ellos el, el agua subterránea. Y para dar todavía más visibilidad a las aguas subterráneas a través de las redes sociales, hemos también promovido el primer curso, concurso de fotografía de los hidrogeodías. Otra actividad especial que hemos hecho este año es nos hemos unido 10 asociaciones españolas diferentes relacionadas con el agua y hemos eh, aunado un, y desarrollado un manifiesto que hemos firmado todas eh, en el que resaltamos la importancia de la gobernabilidad del agua subterránea y de una gran mejora con diferentes puntos que se desarrollan dentro del manifiesto en lo que es la gestión de las aguas subterráneas. Este manifiesto lo podéis consultar en nuestra página web. También todas las actividades que os he mencionado antes las podéis consultar en nuestra página web. Actividades que, que he pensado que os podíamos contar hoy eh, a los profesionales junior que nos estáis escuchando. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un curso de modelación hidrogeológica. Este es el sexto curso que hacemos de este tipo. Lo hacemos en itinerante. Cada año se hace en una ciudad española diferente. Este año vamos a ir a la ciudad de León. Y todavía quedan plazas libres si queréis, si queréis apuntaros. Son cinco días, de lunes a viernes. Es muy intenso. Pero eh, yo quiero resaltar aquí el nivel práctico. Intentamos que todo lo que expliquemos lo explicamos a través de ejemplos, de, de modelos que se hacen con el ordenador. Y es también muy importante el, el, el tú a tú, el, el que sea presencial y el que estamos en contacto directo con los alumnos durante estos cinco días. Tenemos planificado otro curso para final de año sobre construcción de pozos y ensayos de bombeo, que todavía no está fijada la fecha. Otra de las actividades que quizá algunos no conozcáis es los premios Alfonso Bayó para jóvenes investigadores, que también entregamos desde la IH y es un reconocimiento que que se hace desde la asociación a los jóvenes investigadores y que yo pienso que da bastante prestigio. Organizamos congresos anuales. Este año también tenemos planificado hacer uno a final de año, probablemente en noviembre, del cual anunciaremos la sede y las fechas exactas en nuestra página web. Os invitamos a que participéis en él. Y por último quería invitaros a, a los que no sois socios de, de la asociación 
y sois jóvenes hidrogeólogos a, a que nos conozcáis, a, a que veáis las ventajas que puede tener ser socios, como no es solamente el ver los hidrocafés, sino que podemos, tenemos una red de, de hidrogeólogos expertos que nos consultamos unos a otros, tenemos relación directa con, con la administración y con, y con la investigación puntera, con las universidades y, y con empresas que, que desarrollan tecnología puntera. Con lo cual, os animamos a, a que nos conozcáis y, y a que incluso os asociéis. Y nada más, eso era lo que pensé que sería bueno contaros, ya que teníamos este hueco que que se nos había quedado por, por la charla cancelada. Bueno, muchas gracias Carolina por tu presentación. Creo que vendrá muy bien también para inspirar a aquellos que vayan a contarlo en las universidades. Es como un ejemplo de cómo, sí, es pueden, cómo pueden ir contando a los demás qué es lo que, qué es lo que hacemos. Bueno, ¿Sí? ¿Quieres decir algo más? No, nada más. Que no. feliz, feliz ex día mundial del agua de ayer. De todas maneras, durante todo este año, yo creo que a lo largo de todo el mundo se van a hacer un montón de actividades, porque aunque sea día mundial del agua dedicado a las aguas subterráneas, se va a aprovechar todo, todo el año para, para hacer difusión de la hidrogeología. Uh -huh. Vale, pues como no tenemos preguntas ni nada... <risa> Recordaros a todos los que estáis viéndonos que debajo de la descripción dejaremos el email de la ponente de hoy para que contactéis con ella si tenéis dudas o interés. Y en este caso también hemos dejado eh, para apoyar la situación actual de Ucrania algunos enlaces que pueden ser interesantes en cuanto a la búsqueda de oportunidades laborales eh, de interés para la comunidad científica de ucranianos que hayan tenido que salir de su país. Uh, remember that under the video descriptions... Uh, we will leave the email of the speakers today. You can contact Atafe and also Carolina in case, of, in case of questions of interest. And also because of the actual situation in Ukraine, we have also included some links. So if you have interest or you can help to provide job opportunities to the scientific community, you'll find some links to, to help. Y recordaros también que estaremos online el, eh, de nuevo el 7 de abril, esta vez será jueves y no miércoles. Y daros las gracias a todos los que os habéis conectado a esta sesión de Join Hydro Café. Thank you very much to all of you who have connected to this session of Join Hydro Café. We will be again online the 7th of April, and in this case will be on Thursday, with two new very interesting talks. And again, thank you and goodbye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.